It's a quick death to the Weddle. But the hunt is not over. These killer whales are struggling to find enough food. As they regroup, he seizes the moment to slip away. A piece of ice jammed between two others protects him from their attack. But in an astonishing display of tactical intelligence, the killer whales begin to free the ice. This larger piece should put an end to it. But the hunters aren't finished. Using a series of subsurface waves, they dismantle what remains. Aí vocês ficam pensando, meu pai amado, como que as orcas são tão inteligentes assim? São quase seres humanos, só falta falar. É, só falta falar mesmo, gente, porque é uma inteligência absurda, gente. É um nível de estratégia, de planejamento inimaginável, tá? Ficou escuro, peraí. Gente, eu também fico impressionado, sabe? Mas é que agora, como eu conheço tanto das orcas, já pesquisei, já estudei muito... Então eu já meio que já tenho uma noção de que isso é normal, mas muita gente vai pensar, né, muitos leigos, muita gente que está começando a estudar essa área agora, vai justamente pensar que é uma coisa inimaginável, mas depois que vocês se acostumarem, vocês vão entender que sim, isso é normal, que as orcas elas têm as melhores estratégias de caça que existem. Elas conseguem fazer onda para derrubar as focas, os leões marinhos, no gelo da Antártica, conseguem dividir em vários pedaços, fazendo um movimento natatório, inclinado, justamente para as nadadeiras dorsais não ficarem visíveis aos olhos das presas. E elas conseguem fazer muitas táticas que outros animais não conseguiriam fazer. É como se a gente estivesse vendo um bando de leões, uma alcateia de lobos, um grupo de chimpanzés, algo do tipo assim, entendeu? Animais que interagem em grupo, como os raptores, os compsógnatos, né? Na era mesozoica, no período dos dinossauros, né? naquela época. Enfim, é mais ou menos a mesma coisa. Animais que caçam em bando precisam interagir muito bem entre si. Eles precisam se comunicar bem. Eles precisam ser inteligentes, eficazes o suficiente para o grupo poder ser bem sucedido. Entendeu? Diferentemente de um predador individual. Né? Um caçador solitário, que ele depende de si mesmo. Entendeu? Ele não precisa ser comunicativo, como é o caso das orcas, e funciona muito bem. Não é à toa que as orcas são os predadores mais bem-sucedidos do planeta, justamente por causa de planejamento estratégico, de inteligência, de eficácia, e é claro, de muita persistência, de muita dedicação. Por isso que elas conseguem ir o mais longe possível. Baleias são presas, tubarão branco, tubarão baleia, que é o maior peixe do mundo. Gente, cachalote... É, narval, beluga, morsa, vários animais que vocês puderem imaginar São predados pelas orcas Tartarugas, pinguins Gente, tem um cardápio gigantesco aqui de animais Que pertencem ao menu das orcas Entendeu? E elas sabem identificar a estratégia exata que elas vão utilizar Com um determinado tipo de presa Sabe? Depende também do grupo de orcas Sabe, vou trazer um vídeo mais específico diferenciando os tipos de orcas, as estratégias de caça das orcas. Devia fazer vários vídeos, porque, nossa, dá para fazer uma playlist inteira aqui só falando de orca, gente. Que é uma coisa incrível e inimaginável. <música> 